হাতর সিং এর অধীনে দ্বিতীয় সিরিজ জয়ের দ্বার প্রান্তে বাংলাদেশ ক্রিকেট সিলেট সিলেটে টাইগারদের প্রিয় ফরম্যাটে আয়ারল্যান্ড কে রেকর্ড 183 রানের ব্যবধানে প্রথম ওয়ানডেতে হারানোর পর কাল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাঠে নামবে তামিমের দল এসব নিয়ে এখন মাঠে আজকের আয়োজন সঙ্গে আছি আমি তাসনাফিয়ার আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও বীর মুক্তি যোদ্ধা রকিবুল হাসান রকিবে স্বাগত জানাচ্ছি এখন মাঠে রাতের আয়োজন আবারো আমরা বলছিলাম যে কালকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ম্যাচ এবং দ্বিতীয় ম্যাচ নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আজকে সেখানে সিলেটে কথা বলেছেন রঙ্গনা হেরাত তারা আসলে কি বলেছেন সেটা নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছেন সহকর্মী এসকে সামনে সেটা দেখে সামনে আলোচনা করব গত ইংল্যান্ড সিরিজে প্রত্যাশিত রান করতে পারেননি তামিম ইকবাল সিলেটের ব্যাটিং উইকেটেও আইরিশদের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ব্যর্থতার বৃত্তেই আটকে ছিলেন তিনি ফর্মে ফেরার জন্য মরিয়া অধিনায়ক তাই বৃষ্টি উপেক্ষা করেই ইনডোরে সেরেছেন ঐচ্ছিক অনুশীলন সঙ্গী হিসেবে ছিলেন হেড কোচ হাথুরু লম্বা সময় আলোচনা করতে দেখা গেছে তাদের হয়তো সেরে নিয়েছেন আয়ারল্যান্ডকে হারানোর কৌশলগত বিষয়গুলো ইতিমধ্যে সিরিজের প্রথম ম্যাচ জিতে এগিয়ে রয়েছে টাইগাররা সাকিব নাসুমদের স্পিন কোচ হেরাত বলছেন দ্বিতীয় ম্যাচ জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তারা তবে ইনজুরির কারণে পরবর্তী ম্যাচেও অনিশ্চিত মেহেদি মিরাজ and uh, we know that we are capable of winning so now we have that confidence and uh, that uh, kind of experience of winning so in that case this is very important win for us and we need to continue this প্রথম ম্যাচে স্পিনারদের তুলনায় বেশি উইকেট শিকার করেছিলেন টাইগার পেসাররা সেজন্য অন্যান্য বিভাগের পাশাপাশি পেসারদেরও প্রশংসা করলেন স্পিন কোচ কিন্তু স্পিনাররা উইকেট কম পেলেও পিচকে দায়ী করতে नाराज হেরাত we are not blaming anything for the wicket because you know you never know when we leading up to the world cup you know so as you said um, so we have a very good fast bowling attack now so that means we have a all overall very, very good batting unit as well as fast bowling and spin so this is good for our bangladesh cricket হেরাথের মতো আইরিশ কোচও বাংলাদেশের পেস বোলিং ইউনিটের প্রশংসা করলেন জানালেন চ্যালেঞ্জিং হলেও সিরিজে ফিরতে চায় আয়ারল্যান্ড and this is not just a bad spin they've got three quality seamers now as well um, and i think it's a nice little challenge for us and um, you know we're really looking forward to to seeing if we can um, come back really strong tomorrow রোববার সারা দিনই থেমে থেমে বৃষ্টি হয়েছে সিলেটে আবহাওয়া অফিসের আভাস তা গড়াতে পারে একুশে মার্চ পর্যন্ত আর তেমনটি হলে পনেরো বছর পর আইরিশদের বিপক্ষে বাংলাদেশের সিরিজ জয়ের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এই বৃষ্টি এসকে শাওন এখন রুগুল ভাই সিরিজ জয়ের মিশনে কালকে নামছে কালকে দ্বিতীয় ম্যাচ আমি একটু প্রথমে বাংলাদেশের পেস ইউনিট নিয়ে যেহেতু কথা বলছিলেন দুই কোচই দুই টিমের বাংলাদেশ টিমের স্পিন কোচও প্রশংসা করছিলেন আপনার কাছে গতকালকে আমরা এই বাদতের বোলিংও দেখেছি দুর্দান্ত পেস ছিল বল একশো চল্লিশের বল এবারে যে গড়ে বল করেছেন কি বলবেন বাংলাদেশের পেস ইউনিট নিয়ে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যখন একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবেন তখনই দেখবেন যে আপনি সেই প্ল্যাটফর্মে যারা নাকি কন্ডিউসিভ যারা নাকি মেনলি ওখানে তারা দেখবেন বেরিয়ে আসবে প্রতিভাটা বেরিয়ে আসবে এখন একটা ফাস্ট বোলারকে যদি আপনি ম্যাড় ম্যাডে উইকেট দেন স্পিনিং উইকেটে বল করতে দেন তো আপনি তার কাছ থেকে তো ওই প্রত্যাশিত আপনার ওই জিনিসটা পাবেন না এবং তার প্রতি ইনজাস্টিস করা হয় এখন বেশ এক বছর থেকে আপনার কী দেখছি বিপিএলে দেখেন কি সুন্দর উইকেট রান হয়েছে বা ব্যাটার রান পেয়েছে পেস বোলারও উইকেট পেয়েছে অনেক স্পিনারও তার বাউন্স পেয়েছে তো ওরকম উইকেটে আমাদের খেলতে হবে এখন ওই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার সময় এখন আর নাই যে আমাদের দেশে একটা বড় টিম কে এনে একেবারে উইকেট বানিয়ে ম্যাডমারা উইকেট স্লো অ্যান্ড টার্নিং উইকেট লো উইকেট ম্যাচ জিতে গেলাম সিরিজ জিতে গেলাম বাহবা সিলেটের উইকেটটা নিয়েও তো বেশ প্রশংসা হচ্ছিল খুব ভালো লাগে সিলেট উইকেট তো আমি তো আমার তো মুখস্থ সব বলি বেনুর আমি যেহেতু আপনি জানেন আমি সব মাঠে ভিজিট করতে হয় আমার খেলা বা চেয়ারম্যান টেকনিক্যাল কমিটিশন সিলেট ইজ এ ভেরি গুড উইকেট অ্যাট বস ফাইটার বলো সেট আপটা কত সুন্দর ওখানে এমনি ঢুকলেও কিন্তু একজন ক্রিকেটারের জন্য একদম সাংঘাতিক রকম একটা উদ্দীপনা উৎসাহ চলে আসে দ্য এনভায়রনমেন্ট ওইখানে তো সেই দিক থেকে আপনার আমাদের যে এই আমরা একটু আগে শুনলাম যে হেরাতের কথাটা যে উই হ্যাভ এ ব্যালেন্স বোলিং অ্যাটা পেসার্স আর গেটিং উইকেট স্পিনার উইকেট পাচ্ছে এবং আমাদের ব্যাটাররা তো ভালোই করছে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হলো যে বহুদিন পর আমার কাছে ভালো লাগছে যে আমাদের নির্বাচক মণ্ডলী বা টিম ম্যানেজমেন্ট ফাইনালি আমি আবার রিপিট করি ফাইনালি তারা একটু সাহস দেখাচ্ছে অর্থাৎ কোনভাবে যে কিছু আগামী ক্রিকেটার অর্থাৎ ইয়াং যারা আপকামিং এবং যারা ভালো করেছে বা ভবিষ্যৎ আমাদের তারুণ্যের যেটা বলি যে তারুণ্যের একটা আমরা অনুপ্রবেশ দেখতে পাচ্ছি 
এবং দে আর ডুইং ওয়েল এটা কি ভাই আয়ারল্যান্ড সিরিজ বলে কি এটা সম্ভব হচ্ছে বলে মনে হয় যে যদি শক্ত করে তাকে সিরিজও খেলেছে তার তো ইন্ডিরেক্ট সুতা দের ব্রেক হয়েছে এবং আয়ারল্যান্ড কে এর পরে যে যে টিম খেলবে বিকজ দে হ্যাভ প্রুভড ইট তার প্রমাণ করেছে আপনি যদি এর ব্যাটিংটা দেখেন তোহিদ দিদার আমি তো আমাদের যারা প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়রা তার থেকে শিখা উচিত ব্যাটিং করে বলে তার কোনো ভুলই আমি খুঁজে পাইনি তার ব্যাটিং এভরিথিং এন্ড কনফিডেন্স লেভেল একটা ছেলে জীবনের প্রথম ম্যাচ খেলতে আসছে প্রথম বল থেকে সিঙ্গেল করে একদম সুন্দর রান আর ওকে আমি দেখেছি চারটা পর পর সেঞ্চুরি করতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হাই পারফরম্যান্স টিম আই ওয়াজ এ ম্যাচ রেফারি তখন আমি বুঝছি যে হি উইল মেক ইট একদম আশাপুলে ডুপ্লিকেট কাছাকাছি ওরকম হাইট ওরকম শরীর ওরকম সাহস ফিয়ারলেস ক্রিকেট খেলে এবং স্কিলফুল টেকনিক তো ও আছে আরও অনেকগুলো আমাদের ব্যাটার আছে বোলাররা আছে আপনাদের পেস বোলারের মধ্যে তো অনেকগুলো বেড়ে আসছে এখন তো সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা হাসান মাহমুদ দলের সুযোগ পাচ্ছে অসাধারণ হাসান মাহমুদ এবং আমরা দেখেছি গতকালকে ম্যাচে এবারও তো খুব ভালো করেছে সুযোগ পেয়ে তিনি দেখে দিয়েছেন প্রমাণ করেছে প্রমাণ করেছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে মিরাজ ছিল না গত ম্যাচে এর পরের ম্যাচে হয়তো বা খেলবেন আমরা মিরাজকে একটু মিস করেছেন কারণ মিস করার সুযোগ তৈরি হয়েছিল কি না বটেই অনেক মেধাবী একটা ক্রিকেটার এবং একটা থ্রি ইন ওয়ান মানে যেমন ব্যাটিং আপনি যে নাম্বারে দেন ওই নাম্বারে ব্যাটিং করতে যে কি করণীয় সেই কাজটা সে বোঝে যে আমি কি ধরে খেলবো না মেরে খেলবো দি নো ইজ ইট ভেরি গুড এবং হি কারেক্টলি উইল প্লে ইট ভেরি অ্যাটাকিং এবং ফিয়ারলেস ক্রিকেট খেলে এনজয় করে ক্রিকেটটা এবং বোলিং আসলো তাই আপনি তাকে দিয়ে ইনিংস শুরু করতে পারেন মাঝখানে আনতে পারেন শেষে আনতে পারেন ফিল্ডিং তো ইলেকট্রিফাইং ফিল্ডিং করে একটা রানাউন্ড দেখেছেন ওই ম্যাচে অসাধারণ সিঙ্গল উইকেটে সে রানাউন্ড করলো তো হি ইজ এ ভেরি ইউটিলিটি প্লেয়ার ভেরি ইউজফুল প্লেয়ার তো তার অ্যাপসেস ফিল করেছে বা অতটা ফিল করতে দেয় নেই তার সাথী বন্ধুরা বাট ডেফিনেটলি কালকের ম্যাচটা যেটা হবে এটা কিন্তু সিরিজ ডিসাইডিং ম্যাচ বাংলাদেশ জিতলে সিরিজ জিতে গেল আর যদি ওরা জিতে যায় তাহলে লাস্ট টাই নির্ধারণ হবে কাজে সিরিজটা খুব ইন্টারেস্টিং থাকবে সো দ্যাটস ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল ম্যাচ কালকের ম্যাচটা তো এইখানে বাংলাদেশ কি কোনো চান্স নেবে আমার মনে হয় না রকুলভাই আপনি সিলেক্টারদের কথা বলছিলেন যে তাতে খুব সাহসী সিদ্ধান্ত ছিল আমি তো জানতে চাচ্ছিলাম যে সাহসী সিদ্ধান্তগুলো আসলে নেওয়ার সময়টা এখন হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর আগেও হয়তো বা আমরা জানি না সুযোগ হয়েছিল কি না কিন্তু এই যে সিদ্ধান্তগুলো তারা নিচ্ছে আবার প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড আয়ারল্যান্ডের মতো ইংল্যান্ডের টিমের সাথে আমরা দেখেছি হৃদয়কে অভিষেক করে দেওয়া আসলে এই যে সিদ্ধান্তগুলো এই নতুনত্ব আনাটা এটাকে আপনি আসলে আর কিভাবে মূল্যায়ন করবেন বা কিভাবে বলবেন ফুল ক্রেডিট টু সাকিব আল হাসান এবং তার সঙ্গে হাটুরে সিংয়ে হাটুরে সিংকে তো এখন পুরোপুরি দেখে নাই আচ্ছা আর আমি হাটুরে সিংয়েকে ফুল ক্রেডিট দিতে রাজিও না আমি না যে কোনো ক্রিকেটার আমরা সবাই আপনার আপনারা সাংবাদিকদের হাটুরাকে নিয়ে সাতাশ মানে নিয়ে গেছেন হাটুর রাজ এন প্লে ফর ইউ একটা কোচের তিনটা কাজ বারবার আমি একটা এই কথাটা বলি আপনি দেখবেন বড় বড় দেশ টিমের কোচগুলি একটা টাওয়াল মাথায় দিয়ে চুপচাপ কোনায় বসে আছে তার কোনো কাজ নাই ক্যাপ্টেন ইজ দ্য বস এই ক্যাপ্টেন হলো আপনার যদি ওরকম ইমেজিনেটিভ ক্যাপ্টেন থাকে মেধাবী ক্যাপ্টেন থাকে পারফর্মিং ক্যাপ্টেন থাকে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরো টিম ক্যাপ্টেনের পিছনে র্যালি করে কোচের পিছনে করে না আপনি কি ব্যক্তিগতভাবে চান আর কি সাকিব যেটা দুই ফর্মেটের ক্যাপ্টেন ওয়ান ডে শুধু বাদ রয়েছে সাকিবকে কি এখানে একটা দায়িত্ব দেওয়া এটা এটা তার সাথে আলাপ করবে ম্যানেজমেন্ট সাকিব ইজি রেডি দিনটাকে ই করে অথবা তামিম তো আমি বলবো যে তামিমের সঙ্গে আলাপ করতে হবে বিকজ তামিম উইল ডেফিনেটলি বি এশিয়া কাপে ইউনিয়ন ক্যাপ্টেন বা তার কোনো প্রেশার হয় কি না ক্যাপ্টেন্সি করাতে তার আর তামিম কাছে আমার ব্যাটিংটা চাই টপ অর্ডারে বাংলাদেশ চাই এত রান করেছে আট হাজার রান তার ওয়ান ডেতে টেন থাউজেন্ড রানের কাছাকাছি তার টেস্ট তো ওর তো ফুরিয়ে যায়নি এখন তো এই চাপটা এক্সট্রা ক্যাপ্টেন্সি চাপটা থাকে কি পারফরমেন্স এফেক্ট করে এটা তামিম বলতে পারবে তো সেটা আলাপ সাপেক্ষে হবে বাট আমি মনে করি এখন তামিম শুট ক্যারি ওয়ান ডেটা অ্যাটলিস্ট আপ টু এশিয়া কাপ যাক না বিশ্বকাপের জন্য আসলে পরিকল্পনা তো এর মধ্যে আমাদের সেরে ফেলে শুরু হয়ে গেছে অলরেডি বিশ্বকাপের পরিকল্পনা আর এশিয়া কাপ সামনে আছে আমাদের বিশ্বকাপের বিশ্বকাপের আগে এশিয়া কাপ রয়েছে আমরা একটু দলের পেস বোলিং নিয়ে কথা আপনি বলেন স্পিন বোলার যারা সাকিব তো অটোমেটিক তিনি আসলে সবসময় একাদশে আমরা তাকে চাই এখন আরেকটা হচ্ছে মিরাজ যদি এই ম্যাচেও না খেলতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি মিরাজের অল্টারনেটিভ হিসেবে ইয়াসের রাব্বিকে কি চয়েস করবেন আবারও তাকে সুযোগ দেওয়া হোক
কবর দিয়ে দিছিলেন আপনাদের কারণে সাংবাদিকদের কারণেই কিন্তু আপনাদের তো না পুরোটা বলা ঠিক হবে না কিছু কিছু চ্যানেলের কারণে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে আজকে কোথায় তারা আজকে কি জবাবটা দিয়েছে শান্ত দ্য মোস্ট কনসিস্টেন্ট ব্যাটসম্যান বাংলাদেশ টিমের এখন এবং তার ওপর যে আস্থাটা রেখেছিল টিম ম্যানেজমেন্ট সেটাতে সে দেরি করেছে অনেক সেই আস্থার জবাব দিতে এটা ঠিক যার জন্য কিন্তু সমস্যাটা আরও বেশি সমালোচনা হয়েছে এত সুযোগ কেন তারপর কিছু পারে না এটাও ঠিক আবার প্রত্যাশা থেকেও কিন্তু আপনারা ওই কথা বলবেন হি যে ট্যালেন্টেড প্লেয়ার এটা আপনারাই বলেছেন এবং ট্যালেন্টেড এবং সেটা সবাই সব মহলেই কিন্তু আলোচনা হচ্ছে সবাই বলছিল বাট হি ওয়াজ নট ডেলিভারি খালি একটা কথা আছে না মেয়ার ট্যালেন্ট ইজ নট এনাফ খালি ট্যালেন্ট থাকলে হবে না পারফর্ম করতে হবে তো যা হোক আল্লাহ রহমতে তো তো পারফর্ম করতে শুরু করেছে অ্যান্ড হিজ এ বিলিয়ন ফিল্ডার অনেক ভালো ফিল্ডিং করে এবং বলিংও করতে পারে পার্ট টাইম তো এখন যদি ওর এই ক্যারি করতে পারে এই মোমেন্টাম তো ওর ব্যাটিংয়ের এটা অনেক উপকৃত হবে বাংলাদেশ এবং আমি ইয়াসরের আবৃত্তি ছিল আমি একটু আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি বাংলাদেশে কি এখনও পর্যন্ত সেই পরিমাণ ক্রিকেটার আপনার চোখে পড়ে যে আমরা যে তিন ফর্মেটে কিছু ভাগ করে ক্রিকেটার খেলানোর মতো সেই সুযোগ কেসে যেমন মোমিনুল শুধু টেস্টে আমরা দেখি আজকে মোমিনুল ইনিংসটা আপনি বলছিলেন অফেয়ারে যে আজকে প্রিমিয়ার ঢাকা প্রিমিয়ার দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলেছে এবং একুশ ওভারের ম্যাচটা ছিল সেখানে তিনি টি টোয়েন্টির মতো ব্যাটিং করেছে আমরা তাকে রঙিন পোশাকে বিষয়ে দেখি না আমাদেরকে আসলে এই বিভাজনটা এখন পর্যন্ত সুযোগ আছে এখানে টুডে টুমোর আপনাকে ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য প্লেয়ার স্পেশালিস্ট লাগবে বিশ্রাম নেওয়ার একটা বিষয় রয়েছে এবং বিশ্রামের ব্যাপার আছে একটা প্লেয়ার যদি তিন বছর খেলে খেলা বেড়ে গেছে দেশের বাইরে দেশের ভিতরে মানসিক চাপে থাকে ফ্যামিলি আছে অনেকে কাজে আপনাকে রোটেশন ওই ওইভাবে খেলতে হবে প্লেয়ার ই করে করে তো আমরা এখনও ওই জায়গায় নাই ওরকম কোয়ালিটি সাকিবের রিপ্লেসমেন্ট কেউ নাই বা তামিমের জায়গায় কী আসবে বা অন্য অনেকগুলো প্লেয়ার দেখবেন আপনি পাবেন না তার স্ক্রিনকে কে রিপ্লেস করবে হ্যাঁ পেস বোলিংয়ে কিছু আসছে এখন এই যে ইয়াং তরুণের যে একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি জয়গান মানে জয়গান কোন দিক দিয়ে যে তারা এখন সুযোগ পাচ্ছে ওটা তো একটা জয়গান এবং সুযোগ পেয়ে তারা সে সেটা কাজে লাগাচ্ছে এবং সেটা তার প্রতি যে আস্থা দেখাচ্ছে নির্বাচক মণ্ডলী তাদের প্রতি তারা সেটার সঠিক জবাবটা তারা তাদের আস্থার তাদের প্রতি যে আস্থার ইটা সেটা সে এসে মাঠে দেখা দেখাতে পারছে সো দিস ইজ এ গুড সাইন তো এইভাবে চলতে হবে আরও বেশ কিছু দিন আপনার এরপরে আপনি ভাগ করতে পারবেন এখনও আমরা এখন ভাগ করার সময়টা আমাদের হাতে আসে আমরা এই বিষয়গুলো আলোচনা করবো একটা বিরতির সময় হচ্ছে বিরতির পর আমরা ফিরছি এখন মাঠে এই পর্যায়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছি একটু পরে সাথেই থাকুন বিরতি শেষ আবারও ফিরে এলাম এখন মাঠে রাত্রি এর জন্য আমরা আমার কথা বলছিলাম রকিবুল ভাইয়ের সাথে ভাই আমরা একটু হাতুরে সিং নিয়ে একটু কথা বলি হাতুরে সিং এর আসলো হাতুরে সিং কিন্তু এশিয়াটা সাকসেস দেখালো টি টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডের মতো দলকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারানোর সক্ষমতা বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে সেটা তিনি প্রমাণ তার ক্রেডিটটা আসলে দেওয়ার মতো সময় এখনই হয়ে গেছে কিনা আপনার কাছে কি মনে হয় মোটেও না এখন কোচ ম্যাচ জিতে যায় না ম্যাচ জিতে প্লেয়াররা আর যদি আপনার ওরকম ক্যাপ্টেন থাকে ফুল ক্রেডিট শুট গো টু সাকিব আল হাসান আপনি যদি ফলো করেন আপনাদের ক্যামেরাতেই আমরা দেখি প্রত্যেকটা নেটে প্র্যাকটিসের সময় সাকে বলে আসেন যে ব্যাটসম্যান ব্যাটিং করতেছে সে যায় দাঁড়াইছে ওখানে আম্পায়ারের মতো সে ওখান থেকে ডিরেকশান দিচ্ছে আমি ফলো করছি সাত থেকে দশ দিন পুরো টিমটাকে একাডেমিতে দেখছি তাই বোলার বল করতেছে নাসুম বল করতেছে সে করো এসে দেখাচ্ছে এখান থেকে বল করো ক্রিসটাকে ইউজ করো হি টার্ন আউট টু বি এ বিগ ব্রাদারলি কোচ অ্যান একদম এবং আপনার কোচ যত বড় কোচ আপনি আনেন না কেন কোচ আপনার জন্য তো মাঠে খেলবে না মাঠে খেলবে ক্যাপ্টেন প্লেয়াররা কিন্তু ক্যাপ্টেনের পিছনে যাবে র্যালি করবে যে হি ইজ মাই লিডার হি ইজ মাই গার্ডিয়ান বয় বাট ক্রেডিট ই শেয়ার করবে আপনি হাঁটুরাকে একদম ফেলে দেবেন না বাট আপনারা যেভাবে ক্ষেত্রে হেডিং করেছেন এটা হেডিং হওয়া উচিত ছিল সাকিবের নামে সাকিবুল হাসানের নামে সাকিব আল হাসান অনেক বড় একটা ক্রেডিট ছিল এই দুটো সিরিজ যদি আমরা জিতি আমরা যদি এই সিরিজে পরিবর্তন যেটা হয়েছে একাদশ বা স্কোয়াডে যেটা রাব্বিকে ইনক্লুড করা হয়েছে আমরা রাব্বির ক্যারিয়ারটা যদি দেখি রাব্বির সম্বন্ধে আপনার কাছে একটু ডিটেল জানতে চাইবো রাব্বির ক্যারিয়ারটা যদি আমরা একটু দেখি তিন ফর্মেটে রাব্বি কেমন ছিল রাব্বির ক্যারিয়ারটাই পর্যন্ত সেখানে টেস্টে এগারো ইনিংসে তার 
টার্ন হচ্ছে দুশো পাঁচ রান গড় বিশের কিছু বেশি ওয়ান ডেতে ছয়টা ওয়ান ডে মাত্র খেলেছে পঁচানব্বই রান পনেরো গড় এবং টি টোয়েন্টিতে দশটি ইনিংসে চুরানব্বই রান করেছে তেরো গড় তেরো একটু বেশি এখন পর্যন্ত তিনি টেস্টে একটি ফিফটি এবং ওয়ান ডেতে একটি ফিফটি পেয়েছে রকুল ভাই আপনার কাছে রাফি সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছিলাম ও ওরকম আছে আর একটাও আমার মনে হয় এসে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি আমরা শান্ত আপনি বলবেন আমি বলবো মিডিয়া বলবে সোশ্যাল মিডিয়া বলবে তারপরে যদি সে নড়ে চড়ে উঠতে পারে বাট হি ইজ এ ট্যালেন্ট আপনি ফরওয়ার্ড শর্ট লেগ এই টেস্ট ম্যাচে তো ওর কোনো প্ল্যারই নেই আপনার ফিল্ডিং করার যে ফরওয়ার্ড শর্ট লেগ সিলি যেটা সিলি সিলি মিড অফ সিলি পয়েন্ট এখানে কিন্তু এগুলো সব স্পেশালিস্ট জায়গা স্লিপে ও কিন্তু এটা ভালো মমিনুলকেও দেখা যায় এই জায়গায় ফিল্ডিং মমিনুলকেও কিন্তু তার প্রাইমারি এটা তো ব্যাটিং তাকে তো রান করতে হবে এই যে গড়টা আপনি দেখেন এইগুলো এটা তো একটা ভালো জিনিস ইঙ্গিত দেয় না বাট তার উপর কনফিডেন্স রেখেছে তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কারণ নিশ্চয়ই কনফিডেন্স আমি আপনি দিই নেই তার নির্বাচনের সিলেকশনের পিছনে এটা দিয়েছে তার কোচ তার ক্যাপ্টেন মনে করেছে যে না ওকে আমরা রেডি করি রেডি করি খেলুক খেলুক না খেলে তো হবে না তো ক্লিক করতে পারছে না আবার দেখবেন অনেক কিছু কপালের ব্যাপার থাকে লাকে আপনি আফিক কেন রান পাচ্ছে না আফিক রান পাচ্ছে না বিকজ আফিক ওই নাম্বারের ব্যাটসম্যান না আফিফ টপ অর্ডারের ব্যাটসম্যান আপনি তাকে বানাই দিয়েছেন ফিনিশার ফিনিশিটার ফিনিশ এটা অন্যায় কারণ ছাতে যেও কি করবে তখন তো ওভার নেই টি টোয়েন্টিতে ওভার থাকে না কিন্তু সে বলির পাঠা হচ্ছে সে স্যাক্রিফাইস তার ক্যারিয়ার করতেছে আর একজনকে অ্যাকোমোডেট করতে যায় অ্যাকোমোডেশনের যুগ নাই এখন আপনি আমার সম্মান নিয়ে আমি আপনার যত আপনি আমাকে রেসপেক্ট করেন ইয়ে করেন বাট আমরা দুজন এক টিমে আসি বাট ইউ আর বেটার দেন মি আপনি ইয়াং আপনি বয়স পঁচিশ আমার বয়স পঁয়ত্রিশ আই শুড লিভ ইউ শুড গেট দ্য টপ টপ স্পট যেখানে ওইখানে এটা করতেই হবে এটা এবং ফেয়ার থাকতে হবে আমার উই শুড বি ফেয়ার টু আপনি বলছো এখানে আচ্ছা রকুল ভাই আমরা রাব্বি এবং তাইজুলকে নিয়ে একটু কথা বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু একটা আরেকটা বিরুদ্ধের সময় আছে বিরতির পর আরেকটা সুখবর নিয়ে আপনার বিষয়ে সুখবর নিয়ে আমরা আলোচনা করব আপনার আপনার একটা পুরুষ আপনাকে সরকারিভাবে বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে একটা স্বীকৃতি দিচ্ছে সেই বিষয় নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর ফিরছি এখন মাঠে এই পর্যায়ে নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি ফিরছি একটু পরে সাথেই থাকুন বিরতির পর আবার স্বাগত এখন মাঠে রাতের আয়োজনে আমাদের সাথে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক রকিবুল হাসান রকিব আমরা বিরতির আগে বলছিলাম এই মাসের তেইশ তারিখ আপনাকে সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনার হাতে একটি স্বাধীনতা পুরস্কার পদক তুলে দিবেন এবং এটা অনেক বড় একটি অর্জন একজন বাঙালি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ অবদানের জন্য বিষয় নিয়ে আপনার কাছ থেকে আপনার অভিব্যক্তিরা জানতে চাচ্ছিলাম ধন্যবাদ দেখুন সকল সকল স্বীকৃতি এবং এটা হলো সাংবাদিক একটা ইসের তৃপ্তি দেয় আপনি সারা জীবন একটা জীবন মানে ই করেছেন স্যাক্রিফাইস করেছেন তখন আপনি এটার রিকগনিশনটা পাবেন তো স্বাভাবিকভাবে এটা ভালোই লাগে ভালো মানে খুব বেশি ভালো লাগে আর এই এটা তো স্বাধীনতা পুরস্কার এর উপরে তো আর কোনো পুরস্কার নেই ইজ দ্য হাইয়েস্ট সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড বাংলাদেশে মানে ক্রিকেট খেলা বা একজন ক্রিকেটার হিসেবে পুরস্কারটা আপনি অর্জন করছেন ক্রিকেট মাঠে যেহেতু আমার আইডেন্টিটিজ আর ক্রিকেট ওই জন্যই ওখানে করা চায় ওই স্বাভাবিকভাবে আমি ক্রিকেট ইয়ার বা ক্রিকেট দিয়ে তো আমি মুক্তিযুদ্ধ শুরু করছি ফেব্রুয়ারি মাসে ব্যাটে জয় বাংলা স্টিকার লাগিয়ে তো ওইটাও এখানে আলোচনা নিশ্চয়ই আসছে অনেক আলোচনা হয়তো এবং এই জয় বাংলা স্টিকার নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের বাইরেও কিন্তু আলোচনা হয়েছে আপনি কিন্তু জানেন এবং আপনি বিভিন্ন জায়গায় আমরা শুনেছি সৌরভ গাঙ্গুলি কয়েকদিন এসেছিল তিনিও কিন্তু এই বিষয়টা বলছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছে এবং সে একটা তার কুইজ কম্পিটিশন দাদাগিরিতে আমাকে নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল এই ব্যাটের ব্যাটটা নিয়ে খুব ভালো লেগেছে এবং জয় বাংলাটা প্রচারিত হয়েছে তখন এই শব্দটা এই শব্দটা তো আমি ভুলেই গেছিলাম পঁচাত্তর পরে পরে সে আবার আস্তে আস্তে আসলো তো যাই হোক আমি তবে একটা কথা বলতে চাই আপনার মাধ্যমে এবং এখন টিভির মাধ্যমে যে আমার এই প্রাপ্তিটা আমি কিন্তু উৎসর্গ করেছি এবং করব এখন বলি আপনার সামনে অনিয়ার বলছি যে এটা আমার সময় যত খেলোয়াড় আমার সঙ্গে ছিলেন আমি তাদের উপর তাদেরকে এবং বর্তমান ক্রিকেটারদের প্রতি আমি এটা উৎসর্গ করেছি আমার এই প্রাপ্তিটা 
खेलते আমরা কিন্তু খেললেও সবাই কোয়ালিটি স্টুডেন্ট ছিল কোয়ালিটি প্লেয়ারও ছিল তো এখন বললে বলবেন যে তুমি কি বলছো এগুলি কারণ এই প্রজন্ম তো আমাদের খেলা দেখে নাই আর ওই সময় ভিডিও ছিল না অত কিছু ছিল না বাট আমরা যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এত ভালো খেলতাম পাকিস্তান টেস্ট প্লেয়ারদের বিরুদ্ধে পিস পাকিস্তান টিম যেটা বাংলাদেশ করাচিতে যে লাহোরে যে হায়দ্রাবাদ ঘাড়াচ্ছি বাউলপুরকে হারাচ্ছি আমরা সবাই তো আমরা তো মোটামুটি ভালোই ছিলাম না ঘাড়াতাম কেমনে তো সেই দিক থেকে এই বর্তমান ক্রিকেটাররা কিন্তু গেট লেস টাইম একটু জানার বাট আমি মনে করি আমাদেরকে অত জানতে হবে না ইতিহাস জানতে হবে ইয়েস টুকটাক বাট দেশকে ভালোবাসে খেলতে হবে কান্ট্রি কামস ফার্স্ট একদম আমরাও সেটা চাই এবং আপনার কাছে সবশেষ ছোট করে একদম ছোট করে জানতে চাই আয়ারল্যান্ড আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আমরা ক্লিন সুইপ চাই নাকি আসলে কি মনে হয় আমরা কি হোয়াইট ওয়াশ করাই তো আসলে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অবশ্যই অবশ্যই এটা কি দুনিয়াতে কেউ আপনাকে ছাড় দিবে না আপনি এখানে ইমোশনের কোনো দাম নেই আপনি কি বলবো যে না ঠিক আছে ওদের এই ম্যাচটা আমাদের এক্সট্রা প্লেয়ারগুলো নামায় দেওয়া ওরা জিতলে জিতুক নো ওয়ে দ্য মোর ইউল উইন দ্য মোর ইউল বি কনফিডেন্ট আপনি যত জিততে থাকবেন আপনার কনফিডেন্স আসতে হবে এবং যে তার অভ্যাসে ঢুকতে পারবেন আমাদেরকে কাজে আমি মনে করি এই সিরিজটাও টার্গেট শুড বি থ্রি নিল আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য এবং আপনার জন্য অনেক শুভকামনা আগামী তেইশ তারিখের জন্য আপনার হাতে নতুন একটি স্বাধীনতা পুরস্কার উঠতে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ এ ছিল এখন মাঠে রাতের এই আয়োজনে এখন টেলিভিশন ফেসবুক দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউব দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স